السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم مولا أصدقائي أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وفي مهارة جديدة ضمن المهارات المقدمة ضمن برنامج مايكروسوفت باوربوينت تكرما قبل ما نبدأ بلقائنا اليوم حابب أني أركز على نقطة غير موضوع التفاعل واللايكات والتعليقات والاشتراك إذا كنت ضيف جديد الموضوع غاية بالأهمية لأني اليوم راح نسرد معلومات جديدة وراح نسلط الضوء على موقع جميل جدا جدا. اليوم درسنا راح يكون ولقائنا راح يكون بعنوان تصميم تفاعلي بيحوي خرائط تفاعلية وبيضمن معنا فيديوهات وانتقالات وفيه بعض التركيات او الخضع البسيطة، لهيك انا محتاج انك تركز معي لاخر الفيديو لحتى تستفاد من كل هذه المهارات، وهلا مباشرة لو تكرمتم ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات واذا كنت ضيف جديد نتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل الجرس ليصلك من احمد صالح كل جديد وتكرما دعمي على هذا الفيديو على قناة حكاية شغف اكون جدا شاكر وممتن لدعمكم وزيارتي على حكاية شغف رابط الفيديو رح يكون في العلامة البيضاء ورح يكون موجود ايضا في صندوق الوصف ويلا مباشرة لحتى نبدأ مع بعض بلقاء متميز وابداعي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت اهلا ومرحبا بكم اصدقائي مره ثانيه مثل ما شايفين احنا الان على جهاز الكمبيوتر ورح نبدا في موقع السمبل مابس موقع لانشاء الخرائط وهذه الخرائط رح تكون معنا خريطه تفاعليه ضمن برنامج مايكروسوفت باوربوينت بدايه خلينا نتعرف على الموقع وكيف ممكن نتعامل مع الخرائط في اقل امكانيات وشو الصيغ يلي بتساعدني او بيقدم لي اياها الموقع في تحميل آه هذه الخرائط وبعد منا كيف ممكن انقلها الى الباوربوينت وابدا بالعمل عليها طيب رابط الموقع رح يكون موجود لحضراتكم في صندوق الوصف كالمعتاد رح نتوجه بعد ما نفوت على الموقع الى مفتاح برودكت يعني اللي هي المنتجات وفي عندي المناطق وفي عندي بعض البلدان الموجوده بهذا المكان وعندي ايضا الكستوم ماب يعني تخصيص للخرائط وعندي ايضا هون مور مابس مور مابس يعني خرائط اضافيه رح انقر عليهم لحتى يظهر لي <تصفيق> كل خرائط الكره الارضيه تمام وعندي كثير من البلدان على سبيل المثال رح نختار سوريا تمام رح نختار سوريا فهو استعرض لي مباشره يعني المصور العام لسوريا وكل محافظه من لاحظ انه هي قابله الان للتعديل والعمل عليها على العموم رح ننقل على مفتاح الكستمايز لحتى ينقلني الى التبويب التالي طبعا هون في عندي عديد من التبويبات بحسن بشتغل فيها كلياتها انا ما حتكلم عنها بالعموم رح نشتغل اللي احنا الشيء اللي لازمنا اليوم فقط لا غير لكن بامكانك انك تفوت الى التبويب الثاني وعندك كل المحافظات السوريه تبدا بتلوين كل محافظه وعندك كثير يعني اذا قلت وضع صور معينه تاخذها من الانترنت او تحمل صور في كثير من الخدمات اللي بيقدم لك اياها الموقع نحن رح نشتغل في اقل امكانيات بعد ما استعرض البلد اللي انا محتاج اخذ الخريطه بتوجه الى الفينيش مباشره وعندي تحميل باحد الصيغ الثلاثه اس في جي بحيث انه يحمل الخريطه قابله للتعامل مع كل جزء من جزئياته وهذا نحن محتاجينه او بي ان جي صوره مفرغه فقط عندك انت للبلد تمام او الخريطه والجي بي جيم صوره غير قابله للتعديل نحن رح نختار اس في جي لحتى نشوف كيف ممكن نحن نتعامل مع كل جزء على حدة طيب اختار اس في جي احدد المكان وليكم ديسكتوب واكتب اسم اذا حبيت وليكم مثلا خريطه سوريا هذه خريطه سوريا وانقر على مفتاح سيف هيك انا بكون انتهت مهمتي من هذا الموقع بنتقل مباشرة الى برنامج باوربوينت اصدقائي مثل ما حكيت في بداية الفيديو محتاج منك التركيز انا رح اشتغل على ميت مهلي وان طال معنا الفيديو اليوم شوي فسامحوني لكن اليوم في عنا مهارات جديدة لازم نسلط الضوء على كل وحدة وعلى ميت مهلنا بحيث انه انا اقدم المهارة متكاملة لحضرتك اول شيء رح انقر باليمين ضمن الشريحة ونتوجه الى اللي اوت يعني يعني التخطيط وبنختار بلانك يعني شريحة فارغة الان انا محتاج يكون في عندي صوره في الخلفيه قبل ما ابدا بالتصميم او ابدا بدرج الخريطه بدي صوره بالخلفيه ايضا رابط الموقع رح يكون موجود معكم بصندوق الوصف انا رح اشتغل على هيدي الصوره تماما على هيدي الصوره فانقر باليمين وبتوجه الى امر اسمه نسخ الصوره يعني سواء انت عملت داونلود للصوره واخذت ادراج للصوره مره ثانيه او عملت نسخ للصوره مباشره ما عندك مشكله بالطريقتين بيشتغلوا معك ضمن البرنامج بشكل نظامي انقر باليمين بعطي لصق او كنترول زائد في من لوحه مفاتيح يتم تحميل الصوره من الموقع الى ضمن البرنامج مباشره رح نتوجه ونحن محددين على الصوره الى قائمه الفورمات يعني تنسيق وبنختار من جروب بنختار اختصاص بنسبه 16 على 9 وانقر يعني على جروب مره ثانيه بسحب الصوره للاعلى 
وبنقر على المقبض وبسحبها لحتى تكون معي ممتدة على كل الشريحة الآن نحن اخترنا الآن الباك جراوند أو الخلفية رح نشتغل عليها يا أصدقاء وهي حبة حبة مشان نشتغل بالفيديو خطوة خطوة يعني أنا ما بريدك أنك تعمل يعني انتقال سريع إلى الخطوات قادمة لأن الفيديو فعلا اليوم بكل أوامره هو هام لحضرتك رح نتوجه الآن إلى انسيرت وبنختار من بيكتشرز يعني إدرار صورة ذيس ديفايس من هذا الجهاز بتوجه إلى سطح المكتب وبحدد ملف صورة الخريطة اللي نحن حملناها بصيغة الـ SVG وأنقر على Insert مرة تانية الآن الصورة لحتى أقدر أتعامل معها بشكل أكبر لازم أعمل عملية التحويل إلى شكل يعني من SVG إلى شكل فبحدد عليها بتوجه إلى قائمة الفورمات وبختار Convert to Ship يعني تحويل إلى شكل فبيكون جزء لي مكونات الصوره مثل ما انا شايفين بالضبط واحسب بتعامل مع كل جزء على حده الان في عندي ملاحظه بنلاحظ الان انه في عندي جزء يعني كبير للصوره او اجى مرفق مع الصوره بنلاحظ الان يعني الان لو حددت تمام لو صغرناها شوي هذا هو جزء كبير موجود تمام هذا انا بس بقوم بحذفه لحتى ما يكون عندي اياه عائق عباره عن مساحه شفافه فقط لا غير الان بنلاحظ انه انا بحسن بتحكم بكل جزئيه من هذول الجزئيات تمام طيب خلني انا اعمل تحديد كامل لكل الاشكال بتوجه الى قائمه فورمات وبنختار وليكن على سبيل المثال محتاج يكون في عندي بوردر عفوا ليس تعبئه بوردر يعني انا بحتاج يكون اعمل يعني آه الحدود رسم الحدود الداخليه بين المحافظات تختار منها اي لون على سبيل المثال خلني اختار هذا اللون اذا حبيت يكون عندك يا شرط منقط او بسماكه معينه الامر ايضا متاح لا لك طيب لحد الان الكلام جميل طيب راح ننقر باليمين وبتوجه الى فورمات اوبجكت او تنسيق العناصر وبتوجه الى فيل وبختار جريدينت فيل يعني تعبئه متدرجه اذا حبيت انك انت تعمل تدرجات لونيه ففينا نشتغل على موضوع التدرجات الامر يعطي جماليه اكثر خلني اختار هذا اللون العلوي مثلا وعندي اللون السفلي مثلا خلي يكون معنا مثلا بهذا اللون الان احنا لو عملنا جروب للمجسم كامل او خريطه كامله راح يكون معنا الان بهيدي الجماليه خلني اسحبها لاحد المواضع تمام ومنكبرها شوي مع مفتاح الشيفت طبعا لحتى انا احافظ على نسبه الطول والعرض وتكون معي مثلا بهذا الشكل. لحد الان امورنا والاحلى من هيك، راح افك الضغط حاليا بالكنترول شيفت زائد جيم او انك تضغط باليمين وتختار ان جروب يعني فك التجميع. تمام فك التجميع، اذا بتحب تميز بعض المحافظات وليكن مثلا عندي ادلب هون، خلينا نعطيها لون اخر وليكن عندي مثلا هذا اللون. وخلني تدرج اخف شوي مثلا هذا اللون عندي مثلا هيدي المحافظه كمان خلني اختار لألا لون اخر وليكن اللون الازرق تمام والمنطقه الكاشفه تكون معي مثلا بهذا اللون عندك مثلا هذه المحافظه خلني اختار لون مغاير وليكن معي مثلا هذا اللون وايضا بختار عندي هذا اللون ففيني انا احدد اي منطقه اي محافظه اي بقعه ضمن الخريطه واعمل لها تلوين خاص فيها هذا اللي انا حبيت اني اقدم لكم اياه الان اكثر وضوح ل جزيئات الخريطه نرجع نسوي جروب او تجميع مره ثانيه الان الفكره يا اصدقاء رح احاول اني اجعل الخريطه تفاعليه يعني انا لما امرر الماوس على احد المحافظات يطلع لي اللوكيشن اشاره الموقع تمام ويطلع لي اسم المحافظه اسم المحافظه وهي باي دوله يعني سيريا ادلب سيريا اليبو سيريا حماس سيريا حمص تمام بهالشكل هذا تمام وبدي لما انا انقر على اللوكيشن نفسها يستعرض لي فيديو عن تراث فيديو عن حضاره فيديو عن اي حسب الموضوع اللي انت بقى شغاله عليه عم بتحكي عن اغاثه بتحكي عن نزوح بتحكي عن الدمار بتحكي عن الحرب بتحكي عن ظروف اقتصاديه حسب الموضوع اللي بتحكي عليه بتجيب فيديوهات ويتم استعراض الفيديوهات على هذا الشكل بالضبط كيف ممكن احنا نحسن نطبق هي العوامل اللي انا حكيتها في هذه المخيله خلني اشتغل على نقطه نقطه ونظبط موضوع الانتقالات واخر مرحله هي موضوع ادراج الفيديوهات راح نتوجه الى قائمه الانسيرت بتوجه الى شيبس اشكال وبختار هذا الشكل خلني انقر واسحب يعني مع مفتاح الشيفت طبعا على هذه المساحه خلني اكبر مشان نشوف الشكل يلي نحن اظهرناه ورسمناه تمام خلني اعمل التفاف بنقر مع السحب ليكون معي بهذا الشكل بالضبط هذه النقطة بنقر بس حوالي الأسفل لحتى يعطيني شبيه بإشارة اللوكيشن أو الموقع اللي نحن بنصادفه تمام بعملها شوية تزيينات يعني أنا خط الرسم خلي يكون عندي باللون الأسود كخط حواف الرسم التعبئة خلي تكون عندي مثلا باللون الأصفر تمام وخلني أتوجه إلى إنسيرت يعني إدراج مرة ثانية وبناخذ شكل بيضاوي أضغط شيفت وبنقر مع السحب لحتى أرسم دائرة تكون معي يعني بهذه المساحة 
خلي يكون بالمنتصف تمام بختار الآلة كمان باللون الأسود والتعبية تكون معي باللون الأبيض مشان أحسن أميزهم أضغط على التنتين مع بعض البعض وبختار كنترول زائد جي لحتى يصيروا معي شو جروب واحد أضغط مع الشيفت من الكيبورد طبعا وبقلص المساحة شوي وبسحبها على أول محافظة رح أتكلم عنها رح نترك المشيرة هون الآن الفكرة في الموضوع أنا بدي لما أمرر الموس على هذا الموقع تمام يعني الرمز الموقع يعطيني حجم أكبر ويتم إظهار يتم إظهار اسم المحافظة يلي هي بتتبع لأي دولة تمام؟ ولكم بدي أعرف عنها كيف رح نشتغل هذا الأمر؟ فقط عند تمرير الموس على إشارة اللوكيشن أو الموقع خلني أختار شريحة جديدة أو دبليكيت سلايد أعمل نسخة ثانية من نفس الشريحة نسخة ثانية من نفس الشريحة خلني أوسع شوي تمام الآن الموقع كامل رح أضغط على الشيفت ونعطيه مساحة أكبر رح نكبرها شوي وبنجي إلى يلي بالخلفية ومن فورمات طبعا إشارة بالخلفية والشكل الخارجي يعني رح نغير اللون إلى لون ولي يكون عندي هذا اللون يتغير معي اللون والدائرة البيضة خلي ألونها مثلا بهذا اللون آه بتكون باللون الأحمر جميل نوعا ما ده بس خلني أختار لون أصفر آه تمام طيب الفكرة أنه أنا عملت الآن تعديل على الشيب أو على الشكل نفسه قبل ما أمرر الموس هيك رح يكون مظهره لما أمرر الموس عليه يتغير معي الحجم الآن الفكرة في الموضوع <تصفيق> كيف بدي أنا أمرر الموس لهون يعمل انتقال تلقائي لشريحة رقم اثنين لما رح أحدد خلني أكبر شوي مشان نشوف هذا عبارة عن جروب خلني أفعل من قائمة فورمات جزء التحديد تمام هذا جروب خلينا نسميه مثلا الموقع وليكن عندي هذا الجروب اللي هو عباره عن شكلين مع بعضهم الموقع فبنلاحظ نحن لما حددين الجروب كامل وتوجهت الى قائمه الانسيرت يعني هي الادراج مفتاح الاكشن اللي هو اجراء باللغه العربيه غير مفعل يعني لا يمكن اعطاء الامر لشكل مدمج فلازم احدد شكل واحد فخلي بختار الشكل الاصفر اللي هو الاكبر مساحه وبتوجه الى الاكشن اللي هي الادراج عندي هون عند الماوس كليك يعني عند نقرب الماوس او ماوس اوفر عند تحريك الماوس فوق انا بدي لما احرك الماوس فوق هذا الشكل يعمل هايبر لينك تو ارتباط تشعبي الى وبجي بختار من سلايد يعني من شريحه الشريحه رقم اثنين واعطيه اوكي واعطيه اوكي تمام لحد الان بكل بساطه خلينا نشغل العرض التقديمي ونشوف المظهر اللي حصلنا عليه الان نحن لو مررنا الماوس تمرير فقط فرح نشوف مباشره تم نقل الشريحه رقم 2 وكبر معي شو الرسمي او الشكل اللي نحن قمنا به انشاء تمام طيب هذا هو المفهوم اللي حصلنا عليه الان انا بالشريحه رقم 2 بدي لما ابعد الماوس عن اشاره الموقع الى اي مساحه من مساحه الشريحه او السلايد يرجعني للشريحه رقم 1 يرجعني الى الشريحه رقم واحد خلني اسكر هالجزء تمام وزغر شريحتنا شوي الخطه هيدي رح نشتغل على الشكل التالي وركز معي لو تكلمت فبرجع الى ادراج شكل مستطيل وبرسم مستطيل على قدر مساحه شو الشريحه كامله بختار له يكون عندي اياه بدون خط رسم وما بيهمني موضوع اللون ما بيهمني موضوع اللون رح احدد المستطيل وبتوجه الى ادراج وبنختار اجراء اكشن وبختار ماوس اوفر يعني عندما امرر الماوس على هيدي المساحه اعطيني هايبر لينك تو ارتباط تشعبي الى الشريحه رقم واحد واعطي اوكي واعطي اوكي لكن انا محتاج هذا الشكل يكون عندي خلف اشاره الموقع فبتوجه الى الفورمات الى التنسيق وبنقل لمره واحده على سند باك جراوند او هي ارسال الخلف بمستوى فوين ظهر؟ ظهر خلف الموقع تماما فنحن الان لو شغلنا العرض التقديمي رح امرر المشيره على على الموقع ظهرت شريحه رقم اثنين، لما بعدت الماوس رجعني على الشريحه رقم واحد. الان العيب في الموضوع هو اللون الموجود لمين؟ للمستطيل وتم اخفاء الاشكال اللي خلفه، فلهيك انا بنقر باليمين عليه بتوجه الى فورمات شيب وبجي الى الشفافيه وبعمل شفاف 100% بعمل اخفاء للتعبئه 100% تمام؟ الان المستطيل غير ظاهر على الشريحه لكن هو موجود ضمن الشريحه. خلني ارجع اعيد مره ثانيه فرح نشغل عرض تقديمي تمام؟ لاحظ بهذا الشكل الموضوع اصبح عندي اكثر تفاعليه. الفكره بنوع العرض التقديمي الان باعداد العرض التقديمي موجود عندي او مخصص افتراضيا انه هو يعني رح يتم الانتقال عند النقر، يعني انا لو نقرت رح يتم الانتقال بالتتالي، فانا لا رح محتاج يكون عندي العرض موجود فقط عند النقر او عند تمرير الماوس فقط لا غير، يعني لما انقل في مساحات فارغه ما يتم الانتقال. 
فلهيك رح نروح إلى سلايد شوم ومن إعداد عرض الشرائح إعداد عرض الشرائح العرض الأول هو مقدم ملء الشاشة لكن بوجود المحاضر يعني بمعنى أنه رح يتقدم بالتتالي عند النقر على سبيس أو ماوس أو سهم أو ما شابه ذلك أما الثاني هو مقدم ملء الشاشة لكن بعدم وجود المحاضر يعني من خلال الأزرار والإجراءات تمام؟ هذا العرض رح نركز لي عليه لحتى يكون أكثر جمالية للتصميم اللي تشغال عليه رح نختار أوكي ورح نشغل مرة ثانية العرض التقديمي بنلاحظ الان احنا وين ما نقرنا ما عاد في انتقال اطلاقا لكن لما اجيب الماوس على هذا المكان انتقل الشريحه رقم اثنين لما بعدت الماوس رجعني على الشريحه رقم واحد وين ما نقرت ضمنت انه ما عاد يتقدم معنا بالتتالي لحد الان الكلام جميل للغايه انا محتاج لما اروح الى الشريحه رقم اثنين يظهر لي شو؟ يظهر لي اسم المحافظه اللي وقفت عندها فلهيك راح اتوجه الى انسيرت وعلى عجل انت فيك تختار من الاشكال الجاهزه هذه الاشكال اي شكل ما عندنا مشكله فيه تمام راح انقر واسحب وفيني اختار احد الستايلات الجاهزه ايضا ما راح انسق فيه كثير ولون الحواف بختار لون اسود اذا حبيت اعطيها بعض السماكم لا باس في الموضوع وبسحب النقطه عندي اياها لهون تمام وابدا بكتابي اذا كان اسماء المحافظات انت مانك حافظهم فبامكانك بالتبويب رقم اثنين اعطيك كل اسماء المحافظات بالانجليزيه راح نعمل دبل كليك تحديد وكنترول مع السي وبتوجه الى البرنامج انقر باليمين وبختار ايديت تكست او تحرير النص وبنعطي لصق تمام حاليا راح نعمل من من هوم طبعا الشيط الرئيسي بنكبر حجم الخط وبنعمل بولد مثلا بولد يكفينا اه يعطي جماليه لا باس في الموضوع تمام طيب وبجي بختار من انيميشن بختار بالمثال فيد بهذا الشكل او بختار يعني فلاي او بتختار فلوت تمام اي تنسيق اي حركه لا باس في الموضوع بتحسن تختارها طيب الفيد لا باس فيها جميل جدا جدا بخلي يكون عندي مع السابق ويكون اسرع شوي يعني انا 25 بتكفينا خلني ارجع اشغل مره ثانيه على التقديمي لما اجيب المشيره اه بعدت المشيره لما اجيب المشيره بهيدي الجماليه يا اصدقاء لاحظ هيدي الجماليه فالخريطه اصبحت معي تفاعليه الان انا بحتاج بالشريحه رقم اثنين لما يظهر لي بالشكل التالي لما انا مشغل ويظهر لي آه تظهر لي الايقونه بدي لما انقر عليها يبدا باستعراض فيديو يشغل لي فيديو عن معالم ادلب عن اثار ادلب او اوضاع ادلب حسب المشروع اللي انت قائم بشرحه حسب الماده العلميه لفحوى العرض التقديمي اللي انت شغال عليه طيب فكيف ممكن احنا نشتغل بتنسيق جميل جدا جدا عرض تقديمي جذاب للغايه واليوم راح لك عندي مهارات اضافيه لاستعراض الفيديو تمام طيب فنحن قائمين او واقفين الان بالشريحه رقم 2 راح نقوم بادراج اي اي فيديو له تعيين اليوم اتوجه الى انسيرت وبختار فيديو This device فيديو من هذا الجهاز وخلني انا احضر اي فيديو اي فيديو مش على التعيين اي فيديو ما راح اختار يعني شيء محدد راح نصغر ابعاد الفيديو لحتى يكون معي مثلا بهيدي المساحه طبعا الفيديو هو عباره عن مستطيل الان واضح انا محتاج يكون هذا الفيديو عباره عن مربع فلهيك في عندي امكانيه من قائمه الفورمات اني اختار جروب اني انقر عليها يعني اختصاص لاحظ في عندي المقابض البيض هيدي حتى انا اعدل في طول وعرض المست... ال... ال... الاطار الخاص بالفيديو اما الشرط السود لحتى انا اعمل اختصاص من مساحات الفيديو ركز لي على على المقابض السود تمام وبنعمل اختصاص يعني هيدي المساحه وهيدي المساحه ما عاد تظهر بالفيديو تمام وبنقر على جروب مره ثانيه اختصاص مره ثانيه الان راح نفعل من قائمه الانيميشنز جزء الحركه تمام لحتى انا اقوم بازاله الحركات الافتراضيه اللي هي موضوع البلاي والباص انا ماني محتاجه انا محتاج عندي حركه وحده فقط يلي هي بلاي انا محتاج لما افوت على الشريحه يعمل بلاي ولما انقر يعني حتى يكون الامر يعاد تشغيل متاح بصراحه والنقر ما يعطيني ستوب ما يعطيني بس عفوا فانا بختار بلاي فقط بيكون احنا الان مسحنا البس وابقينا فقط على موضوع البلاي انا محتاج يبدا بالظهور ويبدا بالحركه لما انقر على او عفوا يبدا بالحركه لما انقر فقط فقط على إشارة شو الموقع هيدي شو سميناها من قامة التشغيل تمام بالشريحة رقم واحد سميناها الموقع تمام بالشريحة رقم اثنين راح حدد الجروب وبجي جزء التحديد وكمان بسميها هون الموقع تمام كمان بسميها الموقع يعني أنا بدي لما أنقر على الموقع الفيديو يبدأ بالتشغيل يبدأ بالحركة تمام؟ طيب فلهيك انا بحدد الفيديو مره ثانيه ومن قائمه الانيميشنز في عندي هون التايجر يعني البدء يعني لما انقر 
يبدا بالحدث او بالعمل على اي كائن على صوره على على جروب على كذا قلت له على جروب اللي انا سميتهم الموقع الجروب هذا اللي سميته الموقع لما انقر عليه اجعل الفيديو يبدا بالحركه خلينا نشوف من البدايه شريحه رقم واحد مشغل تمام لما مرت المشير علي شو اللي صار استعرض لي مقطع الفيديو واستعرض لي اسم المحافظه لما راح انقر على الاشاره اللوكيشن نفسه او الموقع لاحظ انه الفيديو بدا بالعمل لما اشيل اصبعتي او اشيل مر الموس الى مساحه خارجيه رجعنا الشريحه رقم واحد، لما راح اجي مره ثانيه بيستعرض الفيديو، حابب اني اشغل الفيديو بنقر مره واحده على شو؟ بننقر مره واحده على اشاره الموقع بدا الفيديو بالعمل. كلام جميل لحد الان، صف عندي موضوع كيف انا ممكن اعمل الجماليه لعرض الفيديو. وهذه فكرة إضافية بلقاء اليوم كيف أجعل عرض الفيديو جميل أكثر من هذا المنظر أو هو في حملية دمج مع الصورة اللي أنا مستخدمها سواء كان حائط قديم سواء كان مساحة على سطح المي مثلا كيف ممكن أتحرك بالفيديو بجمالية من حيث أعمل دمج للفيديو مع الصورة بالخلفية أيا تكون الصورة فلهيك لك مني العمل التالي خلني أسكر جزء المهام الموجود هون وعندي هذا أيضا وأنقر باليمين وبتوجه إلى فورمات فيديو أي تنسيق الفيديو بداية خلني أتوجه إلى الفورمات أو من هون بختار التنسيقات في عندي شيء اسمه هون حواف ناعمة سوفت إيرز حواف ناعمة بجي بنقر مع السحب لحتى نحن نعمل تدرجات أو تداخل للحواف تداخل للحواف تمام صارت الآن واضحة لحضراتكم تداخل الحواف انت بتزيد وبتنقص حسب المساحة للفيديو وللصورة رح تركب عليها الفيديو فالامر هون ليس قاعدة هذا امر الامر الثاني رح توجه الى 3D يعني اختار انماط 3D وبنقر على اشارة الانماط الجاهزة وخلني اختار ولكن عندي هذا النمط اسحب الصورة لهون تمام هيدي الازرار بتبرك الان بتشتغل عليها واحد واحد لحتى تعمل التفاف يمين يسار اعلى واسفل واستدارة لتحصل على التركيب نظامي مع شو دمج بالخلفية طيب خلني اختار على سبيل المثال هاد وعندي ايضا هذا المد تمام خلني انا اوسع مساحة الفيديو شوي الله 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 ولا اجمل من هيك تمام يا اصدقائي يمكن كبرناها زيادة شوي تمام تمام نسحبها لهون الامر اصبح عندي ولا احلى من هيك موضوع مثل ما حكيت حواف الناعمة انت بتزيدها وبتنقصها حسب المساحة اللي انت شغال عليها تمام كمان كمان كثرناها هيك كان اكثر منطقية انه يكون معي بهذا الشكل وازيد فقط يعني حتى اضافية التدرج للحواف الان لاحظ الجمالية خلني ارجع للشريحة رقم واحد ومنشغل العرض التقديمي لما اضع المشيرة هو اعطاني اسم المحافظة على الخريطة ونفس المبدأ الفيديو موجود على الجسر يعني في عندي دمج للفيديو او العنصر المرئي مع الخلفية مو كل جزء معزول لما راح انقر الان لاحظ الان الجمالية لما الفيديو اشتغل مع اي وين على الجسر بهيدي الجمالية لما راح اشيل الموس او احرر الموس الى مساحة ثانية هو رجعني الى الشريحة رقم واحد الان خلنا نعمل بخطوات سريعة ننفذ نفس الخطوات لكن على محافظة ثانية الان حتى نعيد الخطوات على محافظة ثانية وثالثة ورابعة ما في داعي اعيد بناء من جديد الشريحة رقم اثنين بعملها دبليكيت او تكرار هذه دبليكيت الشريحة رقم اثنين تمام برجع على الشريحة رقم واحد ونعمل تكرار لهذا الشكل كنترول دي تكرار وخلني اسحبه مثلا على هالمحافظة يلي هون تمام وليكن عندي اياه بهذا الشكل او خلينا نختار مثلا هذه المحافظه يلي هون تمام طيب انا بدي الان لما امر المشيره على على هذا الاجراء او على هذا المفتاح ينقلني فبتوجه الى انسيرت ملاحظ الاكشن او الاجراء غير مفعل فلهيك انا راح احدد الجزء الكبير اللي هو موضوع الصوره اللون اصفر وبختار اكشن ونحن راح نعدل الخيار بدل الشريحه رقم اثنين راح اختار الشريحه رقم ثلاثه يعني لما راح يتحرك الموس على هي المساحه ينقلني الى الشريحه رقم ثلاثه هيك بيكون انتهى معي العمل بالشريحه رقم واحد بتوجه الى الشريحه رقم ثلاثه تمام الان بسحب هذا الاجراء لهون تمام وبسحب هذا الاجراء ايضا لهون رح استبدل هذه المنطقة خلنا نشوف الآن نحن هذه شو اسمها محافظة ريف دمشق شو هون كاتب لي محافظة ريف دمشق فبجي إلى ريف دمشق هيدا هي ريف دمشق كنترول زائد سيم وبرجع على البرنامج وبستبدل بكنترول في تمام تمام يا أصدقاء محافظة هون شو ريف دمشق طيب لحد الآن الكلام جميل جدا جدا 
فخلنا نجرب ونشوف إذا كان في عنا أخطاء بالعمل نحتاج إلى التعديل لما راح أجي إلى شريحة رقم واحد طبعا اللي ذا الموقع الأول هو أعطاني هذا الشكل ولما راح أمرر الماوس أو أرجع الماوس هو رجعني شريحة رقم واحد لما راح نجي لهون هو أعطاني شريحة رقم ثلاثة أنا بدي الآن لما أنقر على على هاي الأيقونة أو إشارة اللوكيشن يبدأ باستعراض فيديو موجود وين على المنطقة نفسها بنفس الطريقة اللي ركبنا عليها الفيديو الأول راح أشتغل فيديو ثاني خلي أعمل له إزالة وأبدأ بفيديو جديد insert فيديو this device خلني اختار فيديو اخر واللي يكون شو راح اختار؟ مش لهذه الفيديوهات خاصة بالحكاية <تصفيق> بحكاية شغف فلهيك انا اتمنى منكم الدعم على الحكاية، خلني اختار مثلا صورة الربيع تمام؟ ما شابه ذلك في عليها ساعة قديمة جميل جدا هذا الفيديو. إذا حبيت تكتب أصوات الفيديوهات كان فيها أصوات وتحط صوت خارجي ما عندك مشكلة في الموضوع بتتحكم تحكم كامل. طيب لحد الآن كلام جميل، خلني أعمل لها جروب تمام واقص المساحات الزائده ويكون معي شبه مربع لحتى انا يعني يكون معي موضوع التحكم بالصوره بشكل اجمل برجع بنقر عليها مره ثانيه وبتوجه الى التنسيق وعندي الحواف الناعمه راح نزيدها شوي واختار واختار نمط من الماض 3 دي تمام خلني اشتغل على هذا الشكل وراح نختار ايضا هذا الشكل تمام حاليا برجع بنقر وبسحب لحتى انا ازيد من مساحه الفيديو اه يمكن زدناها زيادة هون تمام تمام جميل جدا برجع بزيد السوفت او الحواف الناعمة لحتى يكون موضوع جميل جدا جدا فبرجع الى قائمة الحركات وانا محدد على الفيديو طبعا وبرجع بحدد ايضا من التايجر بختار عندي اياه الموقع يعني لما انقر على جروب الموقع تمام يعني يبدأ بالعمل لما انقر على هذا المفتاح يبدأ بالعمل نرجع الى الشريحة رقم واحد ونشوف الموضوع كيف صار معنا عندي اللي محافظة قليل هي ادلب لما انقر لمرة واحدة هو بدا الفيديو يلي بيحكي عن ادلب شلت المشيرة رجلني شريحة رقم واحد ضغطت على هذا المفتاح او مررت المشيرة على اللوكيشن نقلني الى ريف دمشق ولما راح انقر مرة ثانية راح يبدا بتشغيل الفيديو تمام بكل اختصار اللي سالني انه كيف احفظ الملفات حفظ الملفات صار امر طبيعي جدا وامور يعني حكيناها ببداية عملنا على برنامج باوربوينت واسف انه انا ما كنت عمالي بختم الحفظ لاني هو صار عندي امر تقليدي بنهاية كل لقاء بتوجه الى فايل وبنختار سيف اس وبنختار بروز يعني تحديد مكان نختار ديسكتوب ولكن سطح المكتب وبنختار اسم العرض التقديمي اللي انت حابب تحفظ فيه وبنقر على مفتاح السيف وبهي الطريقه بكون حفظنا العرض التقديمي واصبح جاهز للاستخدام او النقل من جهاز الى اخر وبدء بعرضه ضمن اي محاضره او اي درس حتى على برامج الزوم او سكايب او اي منصه انت بتتعامل فيها بالبث عن بعد اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع ولا يكفيكم كلمه اعتاد فتكرما احتاج منكم التفاعل قدر الامكان ومشاركه هذه الفيديوهات لا تبخل على اصدقائك اذا هذه المعلومات انت استفدت منها وعجبتك فعمول مشاركه بتساهم معي بالخير ونشر العلم فتجزوا عني كل خير ان شاء الله والقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.